Nå skal vi se på hvordan vi kan endre på innholdet i sidekolonnene på et uh, WordPress-nettsted. Da skal vi bruke dette, uh, The Flying Cake som uh, et eksempel. Og uh, her har vi et felt i sidekolonnen som vi ønsker å uh, endre på. Disse her feltene her, de kalles for uh, widgetter. Og da må vi finne de widgetene. Da går vi in i kontrollpanelet. Så må vi gå til utseende widgetter. Da får vi opp uh, først her en liste med alle tilgjengelige widgetter man kan velge mellom. Og så er det her borte plassert ut de som er synlige på forsiden. Og da er det flere forskjellige widgetområder. Primært widgetområde, det er det som er på venstre side, og sekundært widgetområde er på høyre side. Så for å endre på det som vi hadde på høyre siden, så må vi inn her. Og den widgeten, den heter Velkommen. Her har vi brukt et programtillegg som heter Black Studio Tiny MCM, som uh, gjør det litt lettere å redigere på disse widgetene. Da åpner jeg den på den måten her, klikker på den lille trekanten, og da kommer det opp et sånt redigeringsbilde, akkurat som på vanlig side. Det blir innlegg. Og da ligger teksten nedover her. Så skal vi legge inn en lenke her, som heter Les mer. Kan vi kalle den da. Og da klikker vi på den lenken, og så må vi finne den uh, lenken vi skal ha. Da må vi nesten gå inn på The Flying Cake igjen. Og så finner vi den siden vi skal ha. Den vil jeg ha en lenke til om The Flying Cake. Da merker vi av adressen her oppe og sier Ctrl-C for å kopiere, og så limer vi den inn der med Ctrl-V. Og så må vi legge på en liten titel her om The Flying Cake. Skriver vi der da. Add link. Da ligger den inne som en lenke. Og da er det egentlig bare å trykke på lagre. Så skal den være lagret. Og da kan vi jo gå hit igjen, så kan vi se om den ble velkommen. Der fikk vi opp lenken om The Flying Cake. Så enkelt var det. Da sier vi takk for denne gangen.